வணக்கம் நண்பர்களே தமிழ் மோட்டிவேஷன்ஸ் யூடியூப் சேனலுக்கு உங்களை அன்போடு வரவேற்கின்றேன் என்னோட பெயர் நம்பிக்கை கண்ணன் இன்னைக்கு நாம் எதை பற்றிங்க பேச போகிறோம் உங்களை நிறைய பேர் ஒரு வாக்கியத்தை நினைவில் வச்சுருப்பீங்க நிறைய பேர் அதுக்காகத்தான் வாழ்ந்துக்கிட்டும் இருக்கீங்க அது என்ன அப்படின்னா அவங்க முன்னாடி வாழ்ந்து காட்டணும் அப்படின்ற ஒரு வாக்கியம் நிறைய பேர் மனசில் ஆழமாக பதிஞ்சிருக்கு இப்படி ஒரு மனநிலையில் செயல்படும் போது வாழ்ந்து காட்ட முடியுமா வெற்றி அடைய முடியுமா வளர்ச்சி அடைய முடியுமா இந்த வீடியோவில் அதை பற்றி நான் சொல்ல போகிறேன் எனவே இந்த வீடியோவை நீங்கள் ஃபுல்லாக பாருங்கள் தமிழ் மோட்டிவேஷன்ஸ் யூடியூப் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ண உடனே நீங்கள் ஒரு பெல் சிம்பிள் பார்ப்பீங்க அந்த பெல் சிம்பிளை கிளிக் பண்ணிவிடுங்க ஸ்க்ரீனில் ஒரு வாட்ஸ்அப் நம்பர் தெரியுங்க அதுக்கு ஒரு மெசேஜ் அனுப்புங்க தினமும் பயனுள்ள கருத்துக்கள் உங்களோட ஃபோனுக்கு வந்து சேரும் அவங்க முன்னாடி வாழ்ந்து காட்டணும் நிறைய பேருக்கு அவங்களுக்கே வாழ்க்கையில் முன்னேறணும் அப்படின்ற எண்ணம் இல்லை வாழ்க்கையில் ஒரு குறிக்கோளை வைத்து கொள்ள வேண்டும் ஒரு நோக்கத்தை வைத்து கொள்ள வேண்டும் அதை நோக்கி நகர வேண்டும் மனதளவில் வளர வேண்டும் செல்வ செழிப்பாக இருக்கணும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கணும் அப்படின்ற நோக்கம் அவங்களுக்குள்ளே வரலை இப்போ வேறு யாரோ ஒருத்தர் அவங்கள அவமானப்படுத்துகிறாங்க காயப்படுத்துகிற மாதிரி பேசுகிறாங்க இப்போ வந்து ஒரு ஃபயர் ஒரு நெருப்பு பற்றிக்கிட்டு எரியுது அவங்க எப்படி என்னை அவமானப்படுத்தலாம் அவங்க எப்படி என்னை காயப்படுத்தலாம் நான் உருப்பட மாட்டேன் அப்படின்னு அவங்க எப்படி சொல்லலாம் நான் முன்னேற மாட்டேன் அப்படின்னு அவங்க எப்படி சொல்லலாம் நான் முன்னேறுவேன் நான் வந்து ஜெயிச்சு காட்டுவேன் அவங்க முன்னாடி நான் வாழ்ந்து காட்டுவேன் அப்படின்னு அதை ஒரு மோட்டிவேஷனாக எடுத்துக்கிட்டு அதை ஒரு உந்து சக்தியாக எடுத்துக்கொண்டு வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்காங்க அவங்க முன்னாடி வாழ்ந்து காட்டணும் அவங்க முன்னாடி பெரிய ஆள் ஆகணும் பெரிய வீடு வாங்கணும் பெரிய கார் வாங்கணும் செல்வ செழிப்பாக இருக்கணும் அவங்க முன்னாடி வாழணும் இதுதான் நோக்கம் அப்படின்னு செயல்பட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க இப்படி செயல்படும்போது வெற்றி கிடைக்குமா கிடைக்காதா வெற்றி கிடைக்கவும் செய்யலாம் கிடைக்காமலும் செய்யலாம் அது உங்களோட எஃபர்ட்டை பொறுத்தது ஒருவேளை வெற்றி கிடைக்குதுன்னு வைங்களேன் வெற்றி கிடைச்சிருச்சுனாலும் அந்த டெஸ்டினேஷன் நீங்கள் அடைஞ்சிருவீங்க உங்கள் நோக்கம் அவங்க முன்னாடி வாழ்ந்து காட்டணுன்னா இது எது இருந்தால் அவங்க முன்னாடி வாழ்ந்து காட்டியாச்சு அப்படின்னு ஒரு வச்சுருப்பீங்க இல்லை ஒரு கண்டிஷன் அந்த கண்டிஷனை நீங்கள் அடைஞ்சிட்டீங்க நோக்கத்தை அடைஞ்சாச்சு அவங்க முன்னாடி வாழ்ந்தும் காட்டியாச்சு இந்த பயணத்தில் பல விஷயங்களை நீங்கள் இழந்துருப்பீங்க உங்களோட உடல்நலம் உங்களோட மனநலம் குடும்பத்தோட நேரம் செலவழிக்கிறதுக்கு டைம் இல்லை மகிழ்ச்சி இல்லை ஏன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு பகை உணர்வோடு செயல்பட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க அவங்க முன்னாடி வாழ்ந்து காட்டணும் அப்படின்ற ஒரு பகை உணர்வோடு செயல்பட்டுக்கிட்டு இருக்கும்போது உடல்நலம் பாதிக்குது மனநலம் பாதிக்குது குடும்பத்தோடு நிம்மதியாக பேச முடியல மகிழ்ச்சியாக பேச முடியல ஏன்னா எப்போவுமே அவங்க முன்னாடி வாழ்ந்து காட்டணுன்ற ஒரு எண்ணமே உங்கள்கிட்ட இருக்குது இப்படி அடுத்தது என்ன செய்யணும் அடுத்தது என்ன வேலை செய்யணும் அப்படின்ற ஒரு மனநிலையிலே இருக்கீங்க குடும்பத்தோடு நேரம் செலவழிக்க முடியல அதுக்கப்புறம் மகிழ்ச்சியாகவும் இருக்க முடியல எப்போவுமே ஒரு பயம் எப்போவுமே ஒரு படபடப்பு அச்சோச்சோ நம்ம வேறு சவால் விட்டுட்டோமே அவங்க முன்னாடி வாழ்ந்து காட்டணும் அப்படின்னு இது முடியுமா இது முடியாதா நம்ம ஜெயிப்போமா தோப்போமா இப்படின்ற ஒரு குழப்பம் கவலை இது எல்லாமே உங்களின் சக்தியை வீணடிக்குது இன்னொன்று என்னென்னா வேறு யாரையாவது இந்த பிரபஞ்சத்தில் நீங்கள் ஒரு எதிரியாக உங்களுக்கு பிடிக்காதவர்களாக சித்தரிச்சிங்க அப்படின்னா அதோட சைடு எஃபெக்ட்டு உங்களுக்கு தான் வரும் அது உடலில் ஏற்படும் ஒரு நோயாக இருக்கலாம் ஒரு தலைவலி வயிற்று வலி இல்லை இன்னும் பெரிய விதமான நோய்களாக இருக்கலாம் உங்களை தாக்கும் ஏன் அப்படின்னா நம்மளை இன்னொருத்தங்களை ஒரு எதிரியாக கருதும் போது நமக்குள்ளே அந்த தேவையற்ற அந்த பல கெமிக்கல்ஸ் பல ரசாயனங்கள் உருவாகும் ஒரு பக்கம் அது உங்களுக்கு ஒரு மோட்டிவேஷனை கொடுத்தாலும் இன்னொரு பக்கம் அது உங்களை அழிச்சிக்கிட்டு இருக்கு உடலை கடுமையாக பாதிக்குது நம்ம மகிழ்ச்சியான ஒரு மனநிலையில் செயல்படும் போது தான் இந்த உடலும் மனதும் ஒரு அமைதியாக செயல்படும் அந்த ஒரு பயணம் மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் வாழ்க்கை மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் நோக்கத்தையும் அடையலாம் மகிழ்ச்சியாக இருக்கலாம் ஆனால் வேறு ஒருத்தரை எதிரியாக கருதி அவங்க முன்னாடி வாழ்ந்து காட்டணும் அப்படின்ற நோக்கத்தோடு செயல்படும் போது அதில் ஒரு தேவையற்ற ரசாயனங்கள் உருவாகி உங்களோட உடல் நலத்தையும் பாதிக்கும் உங்களோட மனநலத்தையும் பாதிக்கும் உங்களோட உணர்வு நலத்தையும் பாதிக்கும் இப்படி அடைகின்ற ஒரு வெற்றி வெற்றியே இல்லை நீங்கள் பல வருஷம் போராடி அவங்க முன்னாடி வாழ்ந்து காட்டிக்குவீங்க அப்படியே திரும்பி பார்த்தா ஒன்றுமே இல்லை 
இதுக்காகத்தான் நம்ம இவ்வளோ காலம் செயல்பட்டோமா இங்கே வந்துட்டோம் இந்த டெஸ்டினேஷன் அடைஞ்சாச்சு இவ்வளோ பெரிய வீடு இவ்வளோ பெரிய கார் எல்லாமே கிடச்சாச்சு இப்போ என்ன மகிழ்ச்சி இல்லையே அதுக்கப்புறம் இவ்வளோ வருடங்கள் உழைத்து என்ன பிரயோஜனம் ஒன்றுமே கிடையாது அதனால் நீங்கள் வாழ்க்கையில் முன்னேறணும் அப்படின்னா உங்களுக்குள்ளே இருந்து அந்த ஒரு உந்து சக்தி வர வேண்டும் உங்களுக்குன்னு வாழ்க்கையில் ஒரு நோக்கத்தை வைத்து கொண்டு குறிக்கோளை வைத்து கொண்டு நீங்கள் அதை நோக்கி நகர வேண்டும் ஒவ்வொருத்தருக்குள்ளேயும் மாபெரும் ஆற்றல் மாபெரும் சக்தி தூங்கிட்டு இருக்கு நீங்கள் ஒவ்வொரு குறிக்கோளாக நகர 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 அந்தந்த அளவிற்கு அந்த சக்தி வெளிப்படும் எனவே பெரிய அளவில் வளர 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 உங்களோட முழு ஆற்றல் வெளிப்படும் உங்களின் ஒரு உண்மையான தோற்றமும் வெளிப்படும் இந்த ஒரு நோக்கத்தை வைத்து கொண்டு இப்படி செயல்படும் போது மகிழ்ச்சியாக இருக்கலாம் மன அமைதியாக இருக்கலாம் வெற்றியும் அடையலாம் வெற்றியும் வேணும் மகிழ்ச்சியும் வேணும்ல அந்த பயணம் ஒரு மகிழ்ச்சியான பயணமாக இருக்கணும்ல அது ரொம்ப முக்கியம் வாழ்க்கைன்றது டெஸ்டினேஷன் இல்லை அந்த பயணம் இந்த பயணம் எப்படி இருக்கு பயணம் தான் பெருசு டெஸ்டினேஷன் சின்னது பயணத்தில் நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க மகிழ்ச்சியாக இருக்கீங்களா இல்லை பயம் பதற்றம் கவலை ஏக்கம் நடுக்கம் பொறாமை விரோதம் அவங்க முன்னாடி வாழ்ந்து காட்டணும் இப்படின்ற மாதிரி ஒரு படப்படப்போடு செயல்படுறீங்களா இதுதான் நீங்கள் கவனிக்க வேண்டியது எனவே அவங்க முன்னாடி வாழ்ந்து காட்டணுன்ற ஒரு மனநிலையை மாற்றிக்கொள்ளுங்கள் நீங்கள் வாழணும் நீ ஜெயிக்கணும் அப்படின்னா உங்களுக்காக உங்களின் ஆற்றலை தெரிந்து கொள்வதற்காக உங்களோட அந்த முழு சக்தி வெளிப்படுவதற்காக உங்களோட குறுகிய வட்டத்திலிருந்து வெளியில் வந்து மனதளவில் வளருவதற்கும் செல்வ செழிப்பில் ஒரு வளர்ச்சி ஏற்படுவதற்கும் நீங்கள் வாழணும் அப்படி ஒரு மனநிலையை நீங்கள் உருவாக்கி கொள்ள வேண்டும் சரிங்களா அது ரொம்ப முக்கியம் இன்றைக்கி பல மேனேஜர்ஸ் அவங்க எம்ப்ளாயீஸை திட்டிக்கிட்டே இருக்காங்க அப்படின்னு எனக்கு அடிக்கடி சொல்லுவாங்க யாராவது ஏன் இப்படி நடக்குதுன்னா இப்போ மேனேஜர் இது இந்த வேலையை நீங்கள் பண்ணணும் அப்படின்னு கொடுத்துட்றாங்க அதில் ஒரு ஆர்வம் இல்லை ஒரு டெடிக்கேஷன் இல்லை கமிட்மெண்ட் இல்லை ஏதோ ஒன்று சம்பளம் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு ஒரு அன்கான்சியஸாக ஒரு மயக்க நிலையில் வேலை பார்க்குறது ஒரு முழு ஆற்றலை வெளிப்படுத்துறது இல்லை மேனேஜர் அன்பாக சொல்லி பார்க்குறாரு கொஞ்சம் பார்த்து பண்ணுங்க நல்லா பண்ணுங்க அப்படின்னு கண்டுக்கிறதே இல்லை அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறார் அந்த மேனேஜர் திட்டுறார் உனக்கு அறிவே இல்லையா உனக்கு மூளையே இல்லையா உன்னெல்லாம் போய் இந்த கம்பெனியில் வேலைக்கு எடுத்தாங்களே அப்படின்னு திட்டும்போது உங்களுக்கு ரோஷம் வருது என் மேனேஜர் முன்னாடி நான் யாருன்னு காட்டணும் அப்படின்னு செயல்படுறீங்க இதனால தான் நிறைய மேனேஜர்ஸ் திட்டி வேலை வாங்க வேண்டிய ஒரு அவசியம் இங்கே இருக்கின்றது ஏன்னா நல்லபடியாக சொன்னால் நிறைய பேர் செய்கிறது இல்லை அவங்க முழு ஆற்றலை வெளிப்படுத்துவதே கிடையாது திட்டினால் தான் நான் வேலை செய்வேன் அப்படின்ற ஒரு மனநிலை உங்களுக்கு இருக்கிற வரைக்கும் எத்தனை கம்பெனி வேணால் நீங்கள் மாறி பாருங்களேன் மேனேஜர் திட்டிக்கிட்டு தான் இருப்பாங்க எனவே இந்த மனநிலை மாற வேண்டும் நான் ஒரு வேலைக்கு போகிறேன் அப்படின்னா மேனேஜர் இருக்கிறாரா இல்லையா மேனேஜர் சொல்கிறாரோ இல்லையோ இதுதான் எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட கடமை என்னோட முழு ஆற்றலை வெளிப்படுத்தி முழு சக்தியை வெளிப்படுத்தி அதை மிக பிரமாதமாக மிக சிறப்பாக நான் செய்வேன் அப்படின்ற மனநிலையோடு நீங்கள் செயல்படணும் அது ரொம்ப 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 அவசியம் எனவே அவங்க முன்னாடி வாழ்ந்து காட்டணுன்றது மனநிலையை மாற்றிக்கொண்டு நான் வாழ வேண்டும் எனக்காக நான் வாழ வேண்டும் என்னோட ஆற்றலையும் சக்தியையும் வெளிப்படுத்துவதற்காக நான் வாழ வேண்டும் அப்படின்ற ஒரு மனநிலையோடு வாழுங்க உங்கள் வாழ்க்கை மகிழ்ச்சியாக இருக்குங்க இப்போ கமெண்ட் பதிவு பண்ணுற நேரங்க இந்த வீடியோ பார்க்குற முன்னாடி வரைக்கும் அவங்க முன்னாடி வாழ்ந்து காட்டணும் அப்படின்ற மனநிலை உங்களுக்கு இருந்ததா அப்படி இருந்துச்சுன்னா ஆம்னு பதிவு பண்ணுங்க இல்லைன்னா இல்லை இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு அப்புறம் இன்னும் அதே மனநிலையிலே நீங்கள் இருக்கீங்களா இல்லை நம்ம பண்ணது தப்பு அப்படின்னு உணர்றீங்களா இல்லை நான் சொன்னது தான் தப்பு அப்படின்னு நீங்கள் உணர்றீங்களா அதை நீங்கள் பதிவு பண்ணுங்க உங்களோட கருத்துக்களை படிக்கிறதுக்கு நான் ஆர்வமாக காத்துக்கிட்டு இருக்கேங்க நீங்கள் ஃபேஸ்புக் டெலிகிராம் இன்ஸ்டாகிராம் இதெல்லாம் இருந்தீங்கன்னா என்னை ஃபாலோ பண்ணுங்க ஸ்க்ரீனில் லிங்க் தெரியும் இவ்வளவு நேரம் இந்த வீடியோவை பொறுமையாக பார்த்து உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி வணக்கம்